আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তনুজা দাস শুরুতে জানিয়ে দেব সংবাদ শিরোনাম শীতাকুণ্ডে আরো দুজনে লাশ উদ্ধার এলাকা ঝুঁকি মুক্ত ঘোষণা ডিপোতে বিস্ফোরক ছিল না দাবি নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী টাকার বিনিময়ে শ্রমিকদের উস্কে দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে একটি গোষ্ঠী বললেন প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু চালুর পর বদলে যাবে দুই পাড়ের বিশ হাজারেরও বেশি মানুষের জীবন জীবিকা এবং এবারের বাজেটে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর পদক্ষেপ কৃষিতে প্রণোদনা ও ভর্তুকি বাড়ানোর প্রস্তাব শীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপো এলাকাকে ঝুঁকি মুক্ত ঘোষণা করেছে সেনাবাহিনী চতুর্থ দিনে ঘটনাস্থল থেকে আরও দুজনের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস এই নিয়ে লাশের সংখ্যা দাঁড়াল তেতাল্লিশ জনে মরদেহ শনাক্তে স্বজনদের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করছেন সিআইডির ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা গুরুতর চোখের সমস্যা নিয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি আছেন তেষট্টি জন চট্টগ্রাম প্রতিনিধি আবুল হাসনাত ও তাম্মিম মাহমুদকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন মাহমুদুর রহমান সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপোর আগুন নেবাতে বিরামহীনভাবে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিস ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের চতুর্থ দিনেও উদ্ধার তৎপরতায় যোগ দেন সেনাবাহিনীর আরও একটি বিশেষায়িত টিম এদিন সকালে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা মাইকিং করে আরও দুজনের লাশ পাওয়ার খবর জানান উদ্ধারকর্মীদের ধারণা এদের একজন ফায়ার সার্ভিস এবং অপরজন নিরাপত্তা কর্মীর লাশ এ নিয়ে এখন পর্যন্ত তেতাল্লিশ জনের মৃতদেহ পাওয়া গেল উদ্ধারকারীদের তথ্য মতে রপ্তানির উদ্দেশ্যে হাইড্রোজেন পারক্সাইড ভরা ছাব্বিশটি কন্টেইনার অরক্ষিত অবস্থায় ডিপোতে রাখা ছিল এ কারণে আগুন নিবাতে সময় লাগছে সেনাবাহিনীর চব্বিশ পদাতিক ডিভিশনের আঠারো ব্রিগেডের অধিনায়ক লেফটেন্ট কর্নেল আরিফুল ইসলাম জানান আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে ডিপো এলাকায় বিস্ফোরণের কোনো সম্ভাবনা নেই তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ প্রধান ডক্টর বেনজির আহমেদ ঘটনাস্থল সীতাকুণ্ড ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে তিনি একথা জানান সরকারি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে সরকারি ভাবে তদন্ত করার জন্য আর ফায়ার ব্রিগেডও উদ্ধার কার্য সম্পন্ন করে ওনারা একটা তদন্ত কমিটি করেছেন ওনারা এক্সপার্ট বিশেষজ্ঞের বিষয় তো এই দুটো তদন্ত রিপোর্ট হলে মূলত আইনি বিষয়গুলো স্পষ্টতর হবে তো এবং এবং যদি কোনো আইনি কার্যক্রম গ্রহণ করা থাকে অবশ্যই সেই আইনি কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এদিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এ পর্যন্ত ছাব্বিশ জনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করেছে জেলা প্রশাসন আগুন উপরে অঙ্গার হয়ে যাওয়া আরও পনেরোটি লাশের দেহাবশেষ শনাক্তে চলছে ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ লাশের দাবিদার সাঁত্রিশ জনের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেছে সিআইডির ফরেন্সিক টিম দাবিদারদের ডিএনএ সাথে ওই ক্যান্সিল সেবুলের আমরা তুলনামূলক পরীক্ষা করে ম্যাচ করে যদি একই হয় তখন আমরা বলতে পারবো যে দাবিদারদের আত্মীয় এদিকে অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনায় এখনও অনেকে খোঁজ করছেন তাদের স্বজনদের ঘটনাস্থল এবং হাসপাতালে ভিড় করছেন তারা অন্যদিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল সহ চারটি হাসপাতালে নিরানব্বই জন রুগী ভর্তি হয়েছেন যাদের অনেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক এদের মধ্যে তেষট্টি জনের চোখে সমস্যা হয়েছে তাদের মধ্যে ছয় জনের অবস্থা গুরুতর যাদের ঢাকা এনে চিকিৎসা করা প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোতে কোন বিস্ফোরক ছিল না এই ঘটনাকে নাশকতা বলে সন্দেহ করছে সরকার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসব তথ্য জানান নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী এর সাথে পদ্মা সেতু নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের যোগসাজস থাকতে পারে বলে মনে করেন তিনি নিহত ও আহতদের পরিবারকে দশ থেকে পনেরো লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও জানান তিনি আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল কন্টেইনার ডিপোতে আগুন লাগার পর কর্তৃপক্ষের অবহেলাকে দায়ী করেছিলেন 
নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ডিপু যারা পরিচালনা করেন তাদের একটা বিরাট আমি অবহেলা পরিলক্ষিত হচ্ছে এখানে তবে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মত পাল্টালেন তিনি জানান উনিশটি বেসরকারি ডিপোর মধ্যে বিএম ডিপোর ব্যবস্থাপনা ছিল সবচেয়ে ভালো তাই এমন ঘটনা সন্দেহজনক আইএসপিএস যে কোর্ট আছে সেটা অনুসরণ করা হয়েছে কিছুদিন আগে ডিজি শিপিং থেকে সেখানে অডিট করা হয়েছে এবং আমাদের একটা মনিটরিং একটা কমিটি আছে সেই কমিটিও কিন্তু সেখানে এগুলো মনিটরিং করেছে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের যে কন্টেনারগুলো ছিল এটা কিন্তু বিস্ফোরক না এখানে অন্য একটি মানে এই ধরনের ইয়ে দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে এরকমটা কারণ বা বিস্ফোরণ ঘটেছে কয়েকটি কন্টেইনার আগুন ধরে যে ব্লাস্ট হয়ে গেছে কিন্তু মাঝখানে কয়েকটি হয়নি তারপরে হয়েছে এই যে বিষয়টা আগুনের যে গতিটা একটা পুরোপুরিভাবে এখানে সন্দেহজনক কাদের সন্দেহ করা হচ্ছে এমন প্রশ্নে প্রতিমন্ত্রী বলেন পদ্মা সেতু নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীরা এটা করতে পারে পঁচিশ তারিখ আমরা পদ্মা সেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন এবং এই উদ্বোধনের সঙ্গে কিন্তু এই ঘটনাটা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে এইখানে উদ্বোধনের যে আয়োজন এই অর্থ দিয়ে ফায়ার ফাইটিং হেলিকপ্টার কেনা হবে যেটা কয়েক মিলিয়ন ডলার এখানে ব্যয় সেটার সঙ্গে এটা খুবই যৎসামান্য তো এই যে এবং এটা খুব পপুলার একটি গুজব এটা খুবই যোগসূত্র পাওয়া যায় এই দুইটা ঘটনার ডিপোর মালিক একজন আওয়ামী লীগ নেতা তাকে ছাড় দেয়া হচ্ছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাব দেন প্রতিমন্ত্রী মালিক তো বলা হচ্ছে আওয়ামী লীগের নেতা এখানে মালিকের সঙ্গে তো কোনো সম্পর্ক মানে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই সেখানে দেখলাম জামেতার জামাতের আমিরও গেছে আবার বলা হচ্ছে তারা সেখানেও সংযুক্ত আছেন তিনি জানান নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে দশ লাখ টাকা আহতদের ছয় লাখ এবং নিহত ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের পরিবারকে পনেরো লাখ আর আহতদের দশ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেবে ডিপো মালিক महबूब कबीर चपल एटीएन बांगला ढाका सीताकुंडे आगुने घटन ढाका मेडिकल और शेख हसना बार्न इन्स्टीट्यूटे उन्नीस जन चिकित्सा नहीं পুড়ে যাওয়া কোনো রোগী সংখ্যামুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা এদিকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করে বলেন আগুনের ঘটনার সাথে যারাই জড়িত তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে আরও জানাচ্ছেন শফিউল আলম সুজন সময় যতই যাচ্ছে স্বজনদের সংখ্যা তত বাড়ছে ভয় উদ্বেগে প্রতিটি মুহূর্ত পার করছেন সীতাকুণ্ডের ঘটনায় গুরুতর আহতদের পরিবারগুলো সন্তানের জন্য মায়ের দুশ্চিন্তা আকাশ সমান একমাত্র সন্তান জীবন বাজি রেখে আগুন নিভাতে গিয়ে এখন নিজের জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাই তো বাবার চোখে মুখে অন্ধকার মানুষ বাসার যাই আজকে সে নিজে আত্মহত্যা করতো কালকে থেকে আজকে তো অবস্থা তো পরিবর্তন হয় নাই তো ডক্টর বলতেছে যে এত তাড়াতাড়ি ভালো বলা যাবে না আইসিইউতে এসে মানে ভর্তি এখনো শেখ হাসিনা বান ইনস্টিটিউটে দগ্ধতে দেখতে আসেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন আগুনের ঘটনায় কোনো নাশকতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে জড়িতদের বিরুদ্ধে নিতে হবে কঠোর ব্যবস্থা এই যে ঘটনার জন্য যে কাকে রেসপন্সিবল তাদের দায় দায়িত্ব নিরূপণ করে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনা হোক চিকিৎসকরা জানান সীতাকুণ্ড থেকে আগুনে দগ্ধ হয়ে আসা উনিশ জনের মধ্যে তিনজন আছেন আইসিউতে কেউই শঙ্কামুক্ত নয় আইসিউতে যতক্ষণ থাকবে কেউ যে শঙ্কামুক্ত না সবাই ক্রিটিক্যাল সীতাকুণ্ডের অগ্নিকাণ্ডের মতো ঘটনা যেন আর না ঘটে সেজন্য সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে আলোচনার সভায় তিনি বলেন এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দুঃখজনক টাকার বিনিময়ে গার্মেন্টস নেতারা শ্রমিকদের উস্কে দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন আপিল মাহমুদ ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু এভিনিয়ার দলীয় কার্যালয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করে আওয়ামী লীগ এতে ভার্চুয়ালে যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বাঙালিকে মুক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল ছয় দফা অনুষ্ঠানে সীতাকুণ্ডে কন্টেইনার ডিপোতে অগ্নিকাণ্ড ও বিস্ফোরণের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি আমার মনে হয় একটু সচেতন থাকা দরকার কারণ এরকম সীতাকুণ্ডে একটা ঘটনা ঘটলো এটা অত্যন্ত দুঃখজনক 
প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশে স্থিতিশীলতা থাকলেও সরযন্ত্র চলছে সরকার উৎখাতের দ্রব্যমূল্য আরো বাড়ার সম্ভাবনা থাকলেও আগামী বাজেটে তা সমন্বয় করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি বাংলাদেশে একটা স্থিতিশীলতা আমরাই আনতে পেরেছি তারপরে তো প্রচেষ্টা বারবার কি আমাদের সরকারকে উৎখাতি করতে হবে আমাদের যে রিজার্ভ প্রায় আটচল্লিশ বিলিয়নে আমরা তুলেছিলাম আজকে সেই রিজার্ভের টাকা আমরা ভর্তুকি এবং সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছি তারপরেও যদি কেউ গোলমাল করার চেষ্টা করে তাহলে এ দেশটা যদি একেবারে স্থবির হয়ে যায় তো সাধারণ মানুষের কি অবস্থাটা হবে গার্মেন্টস সেক্টরকে যারা অশান্ত করতে চান তাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা আন্দোলন যদি করতে যায় আর এই রপ্তানি যদি বন্ধ হয় তো সব ওই গার্মেন্টস সহ সব কারখানা তো বন্ধ হয়ে যাবে তো আমও যাবে ছালাও যাবে বেতন আর বাড়বে না তখন চাকরি চলে যাবে তখন ঘরে ফিরে যেতে হবে তখন কি করবে আর যে নেতারা উস্কানি দিচ্ছে তারা কাদের প্ররোচনা উস্কানি দিচ্ছে সেটাও একটু ভেবে দেখতে হবে আমার তো মনে হয় যে শ্রমিকদের এবং শ্রমিক নেতাদের এই কথাটা জানানো উচিত যে যাদের কথাই না আছে শ্রম নেতাদের তো কোনো অসুবিধা নাই তারা যেখান থেকে উস্কানি পাচ্ছে সেখান থেকে ভালো অঙ্কের টাকা পাবে কিন্তু শ্রমিকদের ভাগ্যে কি হবে এদেরকে রাস্তা নামায় দিয়ে এদেরকে এদের ক্ষতি তো করা হবে করোনার কারণে গার্মেন্টস সেক্টরে সরকার প্রণোদনা দিলেও আর কত সহযোগিতা করবে সেই প্রশ্নও রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ উনিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে ব্রিফিং এ দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই দাবি জানিয়ে অভিযোগ করেন সরকারি দলের নেতা হওয়ায় ডিপো মালিককে এখনো আইনের আওতায় আনা যাচ্ছে না এই সময় গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা দেশে 3 দিনের বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় আরো জানাচ্ছেন মইনুল আহসান আজকের বিষয়টা তো আমাদের পুরোপুরি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপোতে ভয়াবহ আগুনে হতাহতের ঘটনায় সরকারের অবহেলা অযোগ্যতাকে দায়ী করা হয় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সর্বশেষ বৈঠকে বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল দাবি করেন বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তদন্তের মাধ্যমে দায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার জন্য সরকারের অবহেলা সমন্বয়হীনতা এবং অযোগ্যতা দায়ী সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি জবাবদিহিনতার কারণেই এতগুলো প্রাণ চলে গেল এবং সামগ্রিক ক্ষতি হলো বলে সভা মনে করে লাইসেন্স তো রিনিউয়াল হয় নাই তো এত বড় এদের তো আসলে হত্যার অভিযোগ নিয়ে আসা উচিত তাদের বিরুদ্ধে এবং দেশের বি ট্রায়াল যে তাদের হত্যার অভিযোগে তাদের ট্রায়াল হওয়া উচিত গ্যাসের দাম বাড়ানোকে অযৌক্তিক দাবি করে বিএনপি महासचिव তা প্রত্যাহারে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান এর প্রতিবাদে 3 দিনের কর্মসূচিও ঘোষণা করেন তিনি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি যখন জনজীবন চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি করছে সেই সময়ে গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনে মরার উপর খাড়ার ঘা হিসেবে আঘাত করল গ্যাস সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে নয় জুন ঢাকা মহানগর সহ সকল মহানগরে এগারো জুন জেলা সদরে এবং তেরো জুন উপজেলা পর্যায়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মির্জা ফখরুল সীতাকুণ্ডের কন্টেইনার ডিপোতে অগ্নিকাণ্ড নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণ সহ দেশ পরিচালনায় ব্যর্থতার দায়ে অবিলম্বে সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির সব সমালোচনার জবাব আওয়ামী লীগ কাজের মাধ্যমে দেবে বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে এই কথা বলেন তিনি এ সময় ওবায়দুল কাদের আরও বলেন ছয় দফার মধ্যেই বাঙালির মুক্তির সনদ নিহিত ছিল তার ভাষায় যারা ছয় দফা বিশ্বাস করে না তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী নয় দিবসটি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে আরও শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা জানানো হয় যারা সাতই জুন সাতই মার্চের চেতনায় বিশ্বাসী নয় তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশ্বাসী হয় কেমন করে আজকে আমরা শপথ নেব সাতই জুনের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলব 
দেশের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো পদসেতু চালুর পর বদলে যাবে দুই পাড়ের 20 হাজারেরও বেশি মানুষের জীবন জীবিকা যদিও নদী নৌ বন্দর ও ঘাট কেন্দ্রিক এসব মানুষের বেশিরভাগই তাদের বিকল্প পেশা কি হবে তা নিয়ে এখন অনিশ্চিত অনেকে দেখছেন নতুন আশা পদাতির ঘুরে এসে আরো জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব ছবি তুলেছেন ইমদাদুল হক দূর কিংবা কাছে যেখান থেকেই হোক দেখলে ঝুরিয়ে যায় চোখ গর্বে ফুলে ওঠে বুক স্বপ্নের পদ্মা সেতু এখন পুরোপুরি প্রস্তুত মুন্সিগঞ্জের মাও প্রান্ত থেকে শরীয়তপুরের নাওডোবা পর্যন্ত খরস্রোতা পদ্মা নদীর ওপর তৈরি এই সেতু প্রায় সোয়া ছয় কিলোমিটার কিন্তু দুই পারের প্রায় পঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে নদীকেন্দ্রিক জীবন জীবিকা মুন্সিগঞ্জ শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলার হাজারো মানুষের তারা কেউ ঘাটে ব্যবসা করেন কেউ নৌযান চালান নদীতে সেতু চালুর পর তাকে থাকবে এ প্রশ্নই এখন সবার আগে লাইনে গাড়িও চালাইছি রেন্টে গাড়িও চালাই ঘাটের থেকে তো এখন যেহেতু ব্রিজ হয়ে যাচ্ছে তা আমাদের অন্য কাজ খুঁজে নিতে হবে আমরা খুশি আমরা কোনো রাগ না বেজার না চালু হবে মানুষের অনেক সুযোগ সুবিধা হবে কোন যারা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করে খাচ্ছে তাদের তো কোনো ইয়ে নেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের একটি দাবি যে এই এই এলাকার গরিব লোক কেমনে বাঁচতে পারবো সেটার জন্য পদ্মা সেতু যেহেতু হবে এই পাশে কলকারখানাও বেশি হবে তাই যেহেতু এলাকার মানে ছাত্ররা মানে যারা বেকার আছে তারা যদি অত্যাধিক সুযোগ পায় সেটি আর কি চাওয়া নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী অবশ্য জানালেন ভিন্ন তথ্য তার মতে পদ্মা সেতু চালুর পর নদী তীরের এই মানুষেরা বেকার নয় বরং আরও ব্যস্ত হবে বৈচিত্র্য আসবে সেখানকার ব্যবসা বাণিজ্য ও পেশায় ফেরি একটা প্রয়োজনীয়তা আছে লঞ্চেরও প্রয়োজন আছে স্পিড বোর্ডেরও প্রয়োজন আছে বিকল্প তো যেমন হচ্ছে এখানে সেখানে নৌ ট্যুরিজম এখন গড়ে উঠছে অলরেডি আপনি দেখেছেন যে প্রতিদিন যারা নদী পার হয় না কিন্তু হাজার হাজার মানুষ সেখানে যাচ্ছে বেসরকারি অনেকগুলো কোম্পানি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে আমরা তাদের প্রস্তাবনা আমরা সাবমিট করতে বলেছি আমরা যদি হয় তাহলে এই শিমুলিয়াকে ঘিরে যে একটা নৌ পর্যটন গড়ে উঠতে পারে ইতিমধ্যে আমাদের সেটা আমরা স্টাডি করে আমরা পেয়েছি এরপরও পদ্মা সেতু চালুর পর এর আশেপাশের মানুষের বিকল্প কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী তবে তার সুস্পষ্ট ঘোষণা সেতুর উদ্বোধনের দিনই প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে শুনতে চান পদ্মা তীরের বাসিন্দারা পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পর কতটা পরিবর্তন হবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সেই হিসেব নিকেশ চলছে নানা পর্যায় থেকে কিন্তু পদ্মা নদীর দুপারের মানুষ হিসেব করছেন অন্যভাবে নদীর দুপারে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে খাচ্ছেন কিংবা নানা পেশায় জড়িত এমন মানুষের সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার তাদের পরিবার সদস্য রয়েছেন লাখখানেক এই মানুষের জীবন জীবিকায় কি পরিবর্তন আসবে নতুন করে কোন পেশায় যাবেন তারা সে বিষয়ে একটি গাইডলাইনও চাওয়া হচ্ছে সরকারের নানা পর্যায়ে কেরামতুল্লাহ বিপ্লব এটিএল বাংলা কাঠালবাড়ি ফেরিঘাট মাদারীপুর পদ্মা সেতু নিয়ে নানা সমালোচনা ষড়যন্ত্রের পরও সঠিকভাবে তা সম্পন্ন হওয়ায় বিএনপি এখন খেই হারিয়ে ভুলভাল মন্তব্য করছে বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ডাক্তার হাসান মাহমুদ প্রেস ইনস্টিটিউটে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা বাসসের এক কর্মশালা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি কথা জানান কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ এবং সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সুভাষ চন্দ্র বাদল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাসসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ সেমিনার শেষে কর্মশালায় অংশ নেওয়া সাংবাদিকদের মাঝে সনদ দেয়া হয় পদ্মা সেতু হয়ে যাওয়াতে তারা মাথা খারাপ হয়ে গেছে খেই হারিয়ে ফেলেছে তাদের এখন বলা উচিত ছিল আমরা যে পদ্মা সেতুর বিরোধিতা করেছিলাম সেটি আমাদের ভুল ছিল ভুল স্বীকার করতে কোনো বাধা নেই মূল্য তালিকার চেয়ে বেশি দামে চাল বিক্রি করায় রাজধানীর মালিবাগে কয়েকটি দোকানকে লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভুক্ত অধিকার অধিদপ্তর ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টিম সতর্ক করা হয়েছে বেশ কিছু দোকানিকে চালের দাম নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত এই অভিযান চলবে আরও জানাচ্ছেন রাবে আক্তার সুবর্ণ রাজধানীর মালিবাগে কয়েকটি দোকানে দেখা যায় বাউন্ন টাকা কেজি চাল বিক্রি করা হচ্ছে ষাট টাকায় হাতে নাতে ধরে জরিমানা করা হয় এমন কয়েকজনকে কাস্টমার আসছে আমি কিন্তু কমই চাইছি বেশি চাইনি আমার লেখাটা ছিল ভুল আগে তো অনেক কিছু সব কিছু কমে খাইছি এখন তো পারতাছি না খুব কষ্ট হইতেছে আমাদের লোকজন আসতেছে ওখানে চাল ধরছে একুশ টাকা আবার যাওয়ার পরে দেখবেন যেই যেই দাম আছে ওই দামে তারা সবাই বিক্রি করে চালের দাম নিয়ন্ত্রণে কয়েকদিন থেকেই অভিযান চালাচ্ছে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর 
তবে বাজারে তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না এতে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ আমরা সরকার কাছে বিনিতভাবে অনুরোধ জানাই যে অচিরে যেন চালু দাম কমে আসে সাধারণ জনগণ আমরা বেঁচে থাকতে পারবো না এটা আসলে আমি জানি না জানলাম নেটি ব্যস্তাম না ঠিক আছে আর এক কথা হলো আপনার এটি বেঁচে কিন্তু তেমন কিছু লাভ হয় নাই অথচ আজকে জরিমানার অ্যামাউন্ট অনেক বড় আবার দেখা যাচ্ছে যে আপনারা ওই জায়গায় টাকায় রয়েছেন বা আরো লোকজন টাকা নিজের লজ্জার বিষয় আরেক বাজারে দেখা যায় ক্ষতিকর রং খাবারে মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে এই অপরাধে জরিমানা করা হয় তাদেরও আমাদের নিয়মিত তদারকির ফলে আপনারা অবগত রয়েছেন যে চালের আড়তে কিন্তু অলরেডি প্রভাব পড়েছে এটার দাম কমতির দিকে যে হাইড্রোজ এবং ওই যে জর্দা রং বিক্রি করতেছেন এটা মানবদের জন্য খুবই ক্ষতিকর তো এইসব অপরাধে শাস্তির আওতায় আমরা নিয়ে এসেছি শুধু অভিযান চালিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ভাঙা কঠিন বলে মনে করছেন ভোক্তা অধিদপ্তর এজন্য মানসিকতার পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করছেন প্রতিষ্ঠানটি করোনা পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলায় বাজেটে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোয় বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এ কারণে কৃষি আধুনিকায়ন সেচ ও বীজের প্রণোদনা বাড়ানো কৃষি পুনর্বাসন ও সারে ভর্তুকি অব্যাহত রাখার প্রস্তাবনা থাকছে এবারে বাজেটে তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন শুধু ভর্তুকি ও প্রণোদনা বাড়ালেই হবে না এর সুফল যাতে সরাসরি কৃষক ভোগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চেষ দে দুবছর করোনার প্রকোপে যখন সেবা খাত সহ অন্যান্য খাতে ধস নেমেছিল তখন কৃষি খাতই দেশের অর্থনীতিকে প্রাণবন্ত রাখে সারা বিশ্ব যখন খাদ্য ঘাটতির আশঙ্কায় তখনও খাদ্য নিয়ে কোনো সংকট ছিল না দেশে তবে করোনার ধকল কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক টালমাটাল অর্থনীতি ও মূল্যস্ফীতি উদ্বিগ্ন হওয়ার মতোই এ অবস্থায় কৃষি ও কৃষি শিল্পকে শক্ত অবস্থানে দাঁড় করানোর বিকল্প নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা বেশ কয়েক অর্থ বছর ধরে নয় হাজার কোটি টাকার আশপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে কৃষিখাতে ভর্তুকির পরিমাণ এবারের বাজেটে কৃষিখাতের ভর্তুকি ও প্রণোদনা বাড়ানোর সুপারিশ তাদের খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং সেক্ষেত্রে মোট বাজেটে কৃষি বাজেটের হিস্যা বাড়াতে হবে এবং কৃষি বাজেটে যে ভর্তুকি ধরা হয় সেই ভর্তুকিটা অনেক বাড়াতে হবে এখন তো এটা সাড়ে নয় হাজার বা দশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে এটাকে কমপক্ষে দ্বিগুণ করা দরকার প্রণোদনার কারণে কিন্তু বাংলাদেশে কৃষকরা উৎপাদনটাকে ধরে রেখেছে এবং বাংলাদেশে উৎপাদনটা কিন্তু বেড়েছে তো এই প্রণোদনাটা সামনেও অব্যাহত রাখতে হবে কৃষি খাতে কোনো মতেই অবহেলা না করা যাতে ভবিষ্যতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা থাকে একই সমান টাকা বড় ধনী শিল্পকে না দিয়ে কৃষি এবং এসএমইকে দিলে সেখানে কর্মসংস্থানের এফেক্টটা আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হবে সার বীজ কীটনাশক সেচ বিদ্যুৎ সহ সব কৃষি উপকরণের দাম ক্রমাগত বাড়ছে ফলে লাভ তো দূরের কথা ফসলের উৎপাদন খরচও তুলতে পারছেন না কৃষকরা এজন্য ভর্তুকির পাশাপাশি সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা ও আধুনিক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা করে তোলার সুপারিশ বিশেষজ্ঞদের কৃষি ঋণের বেনিফিশিয়ারি মূল কৃষক যারা তাদের কাছে যাতে কৃষি ঋণটা পৌঁছে সেটা চিন্তা করতে হবে কৃষি খাতে যে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে সেটার প্রধান হাতিয়ার কৃষি গবেষণা তো এক্ষেত্রে কমপক্ষে আমাদের কৃষি জিডিপির এক শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করা উচিত আমাদের মিড টার্ম টু লং টার্ম এই হল বর্তক থেকে সন্তর্পণে পার্টি বুটি পেয়ে বেরিয়ে আসে কৃষি বা খাদ্য পারব না খাদ্য ক্ষেত্রে হাত দিব না বরঞ্চ বাড়াবো কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি করতে পল্লী উন্নয়নের প্রতিও বিশেষ নজর দেওয়ার সুপারিশ করছেন বিশেষজ্ঞরা সরকার কৃষিতে ভর্তুকি ও প্রণোদনা দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মাঠ পর্যায়ে পৌঁছে না বলে অভিযোগ রয়েছে এমন পরিস্থিতিতে কৃষি অর্থনীতিকে সচল রাখতে সরকার আসছে বাজেটে যে পরিমাণ অর্থ সহায়তা দিচ্ছে তা যেন প্রকৃত কৃষক ও কৃষিতে বিতরণ করা হয় সেদিকে নজরদারি বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিএম কন্টেইনার ডিপোর বিস্ফোরণে নিহত ফায়ার ফাইটার শাকিল তরফদারের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানী কাজী আলাউদ্দিন রোডে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত জানাজায় উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ঘটনার তদন্তে দোষী যেই হোক না কেন ছাড় দেয়া হবে না বলে জানান তিনি
যদি কেউ এইখানে কোনো রকম ভাবে এই সেবোটেজ করে থাকেন তার শাস্তি তাকে পেতেই হবে আমরা ওটার কেবল তদন্তর পর্বে আমরা সেগুলো নির্ধারিত হব আমাদের ফায়ার সার্ভিসের ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ আমরা বারো জনকে হারিয়েছি নয় জনকে আমরা অলরেডি পেয়েছি তিনজন এখনও ডিএনএ টেস্টের জন্য আইডেন্টিফাইড হয় নাই বারো জন সদস্য একসাথে এর আগে কখনো মৃত্যুবরণ করে নাই সীতাকুণ্ডের ঘটনায় দেশের ভাবমূর্তি অনেকটাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব তপন কান্তি ঘোষ তিনি বলেন গত নয় বছর ধরে দেশের ব্যান্ডিং বাড়াতে তৈরি পোশাক শিল্প যে চেষ্টা করছে আগুনের ঘটনায় তা অনেকাংশে পিছিয়ে পড়ল রাজধানীতে প্লাস্টিক পণ্যের রপ্তানি ও সম্ভাবনা নিয়ে আয়োজিত সেমিনারে এসব কথা বলেন বাণিজ্য সচিব অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফ বিসিসিআইয়ের সভাপতি মোহাম্মদ জসিমুদ্দিন জানান পরিবেশ বান্ধব প্লাস্টিক কারখানা স্থাপন করা গেলে এই খাতে চার গুণ বেশি রপ্তানি আয় সম্ভব কিন্তু আমাদের রেপুটেশন অনেকটা লস করে দিল যেটা আমরা গত নয় বছরে রানা প্লাজা তাজিম ফ্যাশন দুর্ঘটনার পরে যেটা আমরা অর্জন করেছিলাম সম্মিলিতভাবে সেটা কিন্তু অনেকটাই কিন্তু ক্ষুণ্ণ হলো এই ঘটনার মাধ্যমে যে যেই ব্যবসা করি না কেন ওই ব্যবসা সংক্রান্ত বাংলাদেশের যে স্ট্যান্ডার্ড আছে যে আইন কানুন আছে যে কর্তৃপক্ষ আছে তাদের কিন্তু মেনে আমাদের ব্যবসা করতে হবে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন সফররত কাতার সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ লেফটেন্যান্ট জেনারেল পাইলট সালেম হামাদ আল আকিল আল নাবেদ ঢাকা সেনানিবাসের সেনা সদরে এই সাক্ষাতে দুদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক ও ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রায় সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হয় রণপ্রস্তুতি উন্নত প্রশিক্ষণ এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন কাতার সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ কাতারে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বাদক দলের অংশগ্রহণের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করে প্রতিনিধি দলটি এর আগে সেনাকুঞ্জে কাতার সশস্ত্র বাহিনীর চিফ অফ স্টাফকে গার্ড অফ অনার জানায় তিন বাহিনীর একটি চৌকোষ দল আগামীকাল চট্টগ্রামে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি বিরাশিতম লং কোর্সের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হিসেবে প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করবেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল পাইলট সালেম হামাদ আল আকিল আল নাবেদ দেশে দক্ষ তরুণ সমাজ গড়ে তুলতে শিক্ষা স্বাস্থ্য ও মানবিক গুণাবলী তৈরির ক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা রাজধানী বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে তরুণদের নিয়ে আয়োজিত প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালায় তারা এই কথা বলেন তাদের মতে দেশের উন্নয়নে যুব সমাজকে কাজে লাগাতে স্কুলে কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন এছাড়াও শারীরিক ও মানসিক বিকাশে দশ থেকে আঠারো বছর বয়সীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের সঠিক শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বলেও মত দেন তারা এবারে আল আরফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ অযথা গাড়ির হর্ন বাজানো বন্ধে জনসচেতনতা বাড়াতে শব্দ ট্রাস নামের কর্মসূচি শুরু করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প গ্রুপ আর এফ এল এর বাইসাইকেল ব্র্যান্ড দুরন্ত রাজধানীর আর এফ এল কার্যালয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আর এন পাল কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে চালকদের প্রশিক্ষণ গণমাধ্যমে শব্দ দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে নিবন্ধ প্রকাশ ও সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার এ সময় আর এন পাল বলেন শব্দ দূষণ রোধে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে আর এফ এল গ্রুপ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুরন্ত বাইসাইকেলের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মাহমুদুর রহমান ও হেড অব মার্কেটিং শরিফুল ইসলাম মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাহিবা সাল্লাম সম্পর্কে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির জ্যেষ্ঠ দুই নেতার বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে মুসলিম বিশ্বে ক্ষোভ ও তোপের মুখে পড়েছে দেশটি সৌদি আরব কাতার সহ এ পর্যন্ত অন্তত পনেরোটি দেশ ভারতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ভারত ও বিজেপি সরকারের নিন্দা জানানোর পাশাপাশি দেশটিকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে দেশগুলো ভারতের কট্টর হিন্দুবাদী দল বিজেপির সাবেক মুখপাত্র নুপুর শর্মা এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মহানবী সম্পর্কে বিতর্কিত ওই মন্তব্য করেছিলেন পরে দলটির নয়া দিল্লি শাখার গণমাধ্যম প্রধান নবীন জিন্দালো নুপুর শর্মার ওই মন্তব্যের সমর্থনে টুইট করেন যা মুসলিম বিশ্বকে ক্ষুব্ধ করে তোলে 
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক লাইভে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণের অভিযোগে ইউটিউবার রদ্দুর রায়কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ফেসবুক লাইভের পর কয়েকটি থানায় রদ্দুর রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থকরা এই অভিযোগের পর গোয়া থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় দেশটির সংবাদ মাধ্যম বলছে রদ্দুর রায়ের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় একাধিক মামলা রয়েছে পুলিশ জানিয়েছে গোয়ার রিমান্ড শেষে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে রদ্দুর রায়কে গ্রাহকদের নির্বিঘ্নে যোগাযোগ সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে উদ্দীপন মাইক্রো ক্রেডিট ফাইন্যান্সিং ইনস্টিটিউট এবং হিসাব টেকনোলজিস লিমিটেডের মধ্যে চুক্তি সই হয়েছে এর মাধ্যমে উদ্দীপন দেশব্যাপী তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে এই ইন্টারফেসটি ব্যবহার করতে পারবে উদ্দীপনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত চুক্তি সই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত আই টিও নাওকে বিশেষ অতিথি ছিলেন এম আর এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ফসিউল্লাহ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদ্দীপনের চেয়ারম্যান ড মিহির কান্তি ইমিরেটস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহিন হোসেন তালুকদার নির্বাহী পরিচালক ও সিইও বিদ্যুৎ কুমার বসু এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লাইসেন্সিং বিধিমালা দু হাজার বিশ সংশোধন সহ বিভিন্ন দাবিতে সারা দেশে কর্মবিরতি পালন করে ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ সি এন্ড এফ ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরওয়ার্ডি এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চট্টগ্রাম বেনাপুল সহ দেশের এগারোটি শুল্ক স্টেশনে এই কর্মবিরতি পালন করা হয় বেনাপুলে পণ্য খালার সহ সব কার্যক্রম থেকে বিরত রয়েছে সি এন্ড এফ এজেন্ট ব্যবসায়ীরা এছাড়া প্রতিবাদ কর্মসূচি সফল করতে সি এন্ড এফ সদস্যদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ ও পথসভা করে তারা তবে যাত্রী চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে আজ সূচক ও লেনদেন উভয় কমেছে প্রধান মূল্য সূচক ডিএসইএক্স বিশ পয়েন্ট কমে ছয় হাজার চারশো আটষট্টি পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া সরিয়ার সূচক ছয় ও থার্টি সূচক দশ পয়েন্ট কমেছে দিন শেষে লেনদেন হয় সাতশো উনচল্লিশ কোটি একাশি লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া তিনশো আশিটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দাম বেড়েছে একশো চোদ্দটি কমেছে দুশো আটাশটি ও অপরিবর্তিত হয়েছে আটত্রিশটি কোম্পানির শেয়ারের দাম এদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে পঁয়ত্রিশ কোটি আট লাখ টাকা শেয়ার হাত বদল হওয়া তিনশো আটটি কোম্পানির মধ্যে দর বেড়েছে একাশিটি কমেছে একশো নিরানব্বইটি ও অপরিবর্তিত রয়েছে আটাশটি কোম্পানির শেয়ার দর এবারে পাটেক্স খেলার খবর বাহরাইনের সঙ্গে খেলা নিয়ে মালয়েশিয়া আগামীকাল এএফসি এশিয়ান কাপ বাছাই পর্ব শুরু করছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল বুধবার বাংলাদেশ সময় বেলা সোয়া তিনটায় শুরু হবে ম্যাচটি ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের নিরানব্বই ধাপ এগিয়ে থাকা বাহরাইনের সঙ্গে এই লড়াইয়ে জামাল ভুইয়াদের হারানোর কিছু নেই ভালো খেলতে পারাটাই লাল সবুজের দলের প্রধান উদ্দেশ্য এই ম্যাচটি সামনে রেখে কয়েকদিন আগে মালয়েশিয়া এসেছে বাংলাদেশ এর আগে অবশ্য আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে গোল শূন্য ড্র করেছে হ্যাভিয়ার ক্যাবেরার দল সেই ম্যাচটির ফলই বাহরাইনের বিপক্ষে ভালো করার অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে বাংলাদেশ ফুটবল দলকে আরো দেড় মাস পরে টি টোয়েন্টি ক্রিকেট খেলা না খেলা নিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত জানাবেন তামিম ইকবাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই কথা জানান বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের ওয়ান ডে অধিনায়ক তামিম জানান দুদিন আগে একটি অনুষ্ঠানে তার দেওয়া বক্তব্য নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তা ঠিক নয় তিনি বিসিবির কাছ থেকে টি টোয়েন্টি না খেলার জন্য ছয় মাসের ছুটি নিয়েছেন তা শেষ হতে আরও দেড় মাস সময় আছে সে সময়টার জন্য সবাইকে অপেক্ষা করতে বলেন দেশ সেরা ব্যাটসম্যান তামিম ইকবাল দেশের একশো চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে আগামী তিন সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে বঙ্গবন্ধু আন্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ এ উপলক্ষে দুপুরে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিযোগিতার থিম সং এবং লোগো উন্মোচন করা হয় তৃতীয় বারের মতো আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বারোটি ইভেন্টে সাতশো বিশটি পদকের জন্য নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে নামবেন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগীরা এ সময় ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল বলেন এই প্রতিযোগিতা থেকে সেরা খেলোয়াড় বাছাই করে তাদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এই টুর্নামেন্টটা চালু করার কারণে যাদের খেলার মাঠ নেই তারাই এখন বিভিন্ন জায়গায় মাঠ খুঁজছে 
তারা মাঠ ক্রয় করার জন্য চেষ্টা করছে যে তারা কিন্তু পিছিয়ে যাচ্ছে আমি মনে করি এটাও একটা অনেক বড় ইম্প্যাক্ট ফেলেছে আমরা সম্মিলিতভাবে যেহেতু টুর্নামেন্টগুলো আয়োজন হচ্ছে সম্মিলিতভাবে একটা সেরা অ্যাথলিট বের হচ্ছে তাদেরকে আমরা আসলে এই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় ব্লু হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়াটা এটা আমি মনে করি এখন সময়ের দাবি শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম জানিয়ে দেব আরও একবার সীতাকুণ্ডে আরও দুজনে লাশ উদ্ধার এলাকা ঝুঁকি মুক্ত ঘোষণা ডিপোতে বিস্ফোরক ছিল না দাবি নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী টাকার বিনিময় শ্রমিকদের উস্কে দিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে একটি গোষ্ঠী বললেন প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু চালুর পর বদলে যাবে দুই পারের বিশ হাজারেরও বেশি মানুষের জীবন জীবিকা এবং এবারের বাজেটে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর পদক্ষেপ কৃষিতে প্রণোদনা ও ভর্তুকি বাড়ানোর প্রস্তাব আর এই ছিল এখনকার সংবাদ আমাদের এইট এন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এইট এন বাংলা নিউজ দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ